Το διαβάζουμε βεβαίω και στο site facebook.gr με why. Και πριν περάσουμε στα ωραία μα λεμόνια, γιατί έχει κάνει πολύ ωραίο θέμα, περίμενε. τα λεμόνια. Κοίτα πώ ταιριάζουν τα ρούχα σου εδώ στο τραπέζι μα. Με έπεισε η λεμόνια. Κοίτα τι όμορφη που είσαι με το ντεκόρ. Με ένα ρημουζέλα. Το είπα. Περιμένετε λίγο. Δείτε τα νύχια τη. Ναι, έχουν χαλάσει. Περιμένετε λίγο. Όχι, όχι, τον. Ξαναδεί αυτό το νύχι, δείτε λίγο το νύχι τη. Το έχει κάνει μαύρο μάτ μα, μα, ναι. από πάνω. Είναι δικά τη παρακάτω. Δικά μου, όλα δικά μου. Και γύρω Και από μέσα είναι κόκκινα. Και από ναι. μέσα από εκεί θα έχει βάθει πορτοκόκκινα. Ναι. Τι ωραία! Εσύ τα σκέφτεσαι αυτά. Ε, με τη βασούλα μου που μου τα φτιάχνει. <laughs> Πάμε στα λεγονάκια μα να μάθουμε ωραία πράγματα και ωραίε συνταγέ για την ομορφιά. Και πόσο πολύ βοηθάει το λαιμόν. Λοιπόν, το λαιμόν είναι φανταστικό για την ομορφιά και βοηθάει σχεδόν στα πάντα. Εγώ Τι το έχω χρησιμοποιήσει και για μαλλιά και για πρόσωπο και για τα δόντια για όλα. Για τα δόντια. Κάνει τρελή λεύκανση. Α ξεκινήσουμε από το μαλλιά. Όχι το λαιμόν. Τρελή λεύκανση. Θε να ξεκινήσουμε από αυτό. Θέλω. Γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που το έχει μάθει η μαμά από όταν ήμουν ένα παιδάκι. Βέβαια δεν κάνουμε να το κάνουμε πολλέ φορέ. Βάζουμε στην οδοντό βουτσά μα λίγη σόδα. Ναι, ακούω. <laughs> Βάζουμε λίγη σόδα μαγική. λέω. Ακούγεσαι. Βάζουμε στην οδοντόβρτσα μα λίγη σόδα μαγική. Ναι. Στην οδοντόβρτσα μα. Ναι. μαγική. Και βάζουμε και μερικέ σταγονίτσε λεμόνι. Το λεμόνι έχει ε, λευκαντικέ ιδιότητε. Και έχει αυτό το χρησιμοποιούμε. Ναι. Α είναι το χωρί να πει. Όχι. <laughs> ναι, είναι αυτή. Γιατί βλέπω κάπω. <laughs> ναι, είναι αυτή. Βλέπει μέσα στα. Είναι μια σχέση αυτή. Λοιπόν, και βάζουμε λίγε σταγονίτσε. Λεμόνι και κοίτα εδώ πώ θα φρίζει. Ναι. Με αυτό εδώ πέρα θα κάνει μια ένα κανονικό, κανονική πλήση μετά την ο, όταν έχει πλύνει κανονικά. Ναι. Κάνει μια πλήση και με αυτό που τσίζει κανονικά τα δόντια σου και αυτό μπορεί να το κάνει μια φορά το μήνα. Και ξεβγάζει μετά. Και ξεβγάζει και πραγματικά κάνει τρελό αποτελέσμα. Δηλαδή θα, θα γίνει πιο λευκά τα δόντια. Θα το δοκιμάσω. Κάτω, εγώ το κάνω από πολύ μικρή. Αλήθεια. Ναι. Από πολύ μικρή το κάνω αυτό. Βέβαια δεν κάνω το κάνει συνέχεια. Μαγειρική και καταστρέφει το σμάρτο με το. Οξύ του λεμονιού. Ωραία. Μία με δύο φορέ το μήνα το κάνει αυτό. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στα μαλλιά. Το οποίο κάνει φανταστικά πράγματα και στα μαλλιά το λεμόνι. Ε, θα φτιάξουμε μία λοσιόν. Γιατί για όσου έχουν ξηροδερμία. Και θα βάλουμε. Θα στύψουμε ένα ολόκληρο λεμόνι. Oh, yeah. Ένα ολόκληρο λεμόνι. Ξηροδερμία εννοεί, α πούμε, και στο τριχωτό τη κυρία. Ναι, 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 ναι. Άσπρα ναι. από την ξηροδερμία. Λοιπόν. Κάποιε γυναίκε, ακόμα κι άλλε. Υπάρχουν φάσει, α πούμε, δεν είναι συνέχεια έτσι. Ναι, κάποια φάση τη ζωή σου θα το έχει, δεν είναι ότι μπορεί να έχει πάντα. Ωραία, ένα ε, χυμό από φρέσκο, από φρέσκο λεμόνι, λεμόνι, το οποίο έχει βιταμίνη C και βοηθάει στην ε, ανάπλαση του δέρματο. Ναι, και λίγο χαρτάκι. Θέλει να σου πει χαρτάκι, θέλει λίγο εδώ. Και βάζουμε και μερικέ σταγονίτσε, εθέριο έλαιο λεβάντα, το οποίο κάνει θαύματα στην, ε, για την ε, ξηροδερμία και για την τριχόπτωση. Λεβάντα. Ναι. Κάνει λίγο μασάζ μασάζ στη ρίζα και ξεβγάζει κανονικά. Αυτό βέβαια μετά το λούσιμο, αφού έχει λουστεί, κάνει αυτό και βάζει μετά τη σαλαιστική σου τέλεια. Λεβάντα με λιμονάκι. Λεβάντα με λιμονάκι. Για ξηροδερμία και τριχόπτωση αυτό. Επίση, μπορεί να βάλει το κλασικό σου κονδύσιονερ μερικέ σταγονίτσε λεμόνι και να το ανακατέψει και να το χρησιμοποιήσει κανονικά έτσι όπω το χρησιμοποιεί. Και, και αυτό θα βοηθήσει στο να δώσει λάμψη, φανταστική λάμψη στα μαλλιά. Αυτό θα κάνει και εγώ παλιά. Ειδικά παλιά. Σε, σε ξανθά μαλλιά. Και βοηθάει στι ξαφέ το λεμόνι, δεν είναι Πάρα πολύ μεγάλη λάμψη. Και σε μάσκα μπορεί να το βάλει. Και σε μάσκα, σε οτιδήποτε. Ε, το καλοκαίρι μπορεί να το βάλει και λίγο μόνο του. Και για τον ήλιο κάνει καλό στο να ξανθύνει τα μαλλιά περισσότερο. Ναι. Βέβαια, όλα αυτά δεν τα κάνει. Όλα αυτά δεν τα γελάτε. Γιατί ζάσατε. Όλα αυτά με το λεμόνι δεν είναι για να τα κάνει συνέχεια. Γιατί έχει την οξύτητα και μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα άμα το κάνει σε μεγάλο βαθμό. 
Επίση, να πω ότι το λεμόνι, όλα αυτά που θα δείξουμε, αν έχει ερεθισμό ή ερεθισμένο δέρμα, επειδή θα τσουξει πάρα πολύ άμα το βάλει απάνω στο ναι, δέρμα. Ναι, 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 δεν βάζει καμία τέτοια. Προχωρά. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στι ε, χρήσει για το πρόσωπο. Κάνει θαύματα σε λιπαρέ επιδερμίδε, στεγνώνει δηλαδή τη λιπαρή επιδερμίδα. Κάνει πάρα πολύ καλό σε πρόσωπα με ακμή. Φανταστική δουλειά. Σα γιατί είναι αντιβακτηριακό. Είναι αντιβακτηριακό και αντισπιτικό και μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν μάσκα όλο το βράδυ να, βάλεις, να τρίψεις λίγο λεμόνι στο πρόσωπό σου ή επίση μπορεί να βάλει σε δύο σπασμένε ασπυρίνε λίγο λεμόνι μέχρι να δημιουργηθεί. Σε δύο σπασμένε ασπυρίνε. Δύο σπασμένε ασπυρίνε, λίγο λεμόνι μέχρι να δημιουργηθεί μια πάστα. Εδώ έχει κάνει σκόνη δύο σπασμένε. Ναι, μέχρι να δημιουργηθεί μια πάστα. Αυτό θα κάνει θάματα σε όσου έχουν αφήσει το πρόσωπο το ειδιόμα. Αλήθεια. Και για τι λιπαρέ επιδερμίδε, αν βάλει λίγο. Δεν έχει κάποια σπυράκια, μπορεί να το βάλει σε αυτό και λίγο από πάνω, θα τα αφήσει 10 λεπτά και θα σου φύγει και θα σου ξεπριστεί απευθεία στο σπυράκι. Και αυτά τα αφήνει και περιόδου. Ναι, και περιόδου και άμα έχει λιπαρή επιδερμίδα και βγάζει ένα μπιμπικάκι ή αυτά, κάνει και λεύκανση πολύ καλή στο πρόσωπο. Αν έχει κοκκινίλε, πανάδε, σε όλα αυτά βοηθάει και το σκέτο λεμόνι. Και το σκεφτεί αυτό με βέβαια. Και σπιρίνι με το λεμόνι, ε. Θα μαυρώ για τα σπιράκια. Το κάνουν και η στάρ αυτό το, στάρ του Hollywood. Αλήθεια. Λοιπόν, Τέλεια. να κάνουμε μία λάμψη. Ασπυρί... Δύο σπιρίνες με λεμονάκι. Να Λέει κάνουμε... Λεμονάκι και με σπιράκι επιδρεμίδες. Το γαλάκτομα τη μακιγιάζ με λεμόνι θα κάνουμε. Mm. Τώρα που είναι το πιο ωραίο. Ε, θα βάλουμε μία κουταλιά σου... τη σούπας γιαούρτι που έχουμε εδώ ήδη. Και θα βάλουμε λίγο λεμονάκι πάλι. Έλα, κόψε ένα άλλο. Να κόψε ένα ναι, ναι, φωτός. Ε... Θα τα πάμε πίσω τα λεμόνια μετά. <laughs> ναι. Τέλεια. <laughs> 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 ήμουν σίγουρη. Ήμουν σίγουρη. <laughs> Βάζουμε λίγο λεμονάκι και ένα εφαίριο έλαιο άμα θέλουμε και δεν μας αρέσει η μυρωτιά του γιορτιού. Και ε, αυτό κάνει φανταστική δουλειά σαν τη μακιγιάζ και εν υδάτος. Μπορείς να το χρησιμοποιείς σε καθημερινή βάση. Έτσι και αλλιώς και το γιορτι και το γάλα. Κάνει πολύ καλό στην επιδερμίδα και, και για πάντα δεν έκανε το μπάνι της κοβάνε. Άρα δηλαδή για ουτάκι με ένα θέρο αν θέλουμε Α, και το λεμονάκι. Και, λεμονάκι. και μπορείς να κάνεις ένα ντεμακιγιάζ, θα δώσω μου ξεβαρή μακιγιάζ. Όχι. Ένα ντεμακιγιάζ απλό και για ενυδάτωση. Και για ενυδάτωση. Ε, ε, να φτιάξω και τη μάσκα. Τώρα αυτά τα έχει δοκιμάσει. Όλα. 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 Με λεμόν τα έχω κάνει όλα είναι θαυματουργά. Να κάνουμε μια μάσκα για λάμψη και ενυδάτωση με αβοκάντο. Θα βάλω με μια κουταλιά τη σούπα αβοκάντο χτυπημένο σε πολιτό, βάζουμε πάλι 7 σταγόνε λεμόνι και απλά τα αφήνουμε στο πρόσωπό μα για 15 με 20 λεπτά. Κάνει σούπερ ενδάτο. Φανταστική το αβοκάντο, φανταστική. Και ξεβγάζει με χλιαρό νεράκι πάντα. Μια αντιρρητηδική μάσκα προλαβαίνουμε. προλαβαίνουμε. Βεβαίω. Ε, 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 <laughs> μια αντιρρητηδική μάσκα επειδή έχει βιταμίνη C το λεμόνι, η οποία έχει βιταμίνη C αναζωογονή και ξυπνά το κολαγόνο, το οποίο ευθύνεται για είναι αυτό που. Βοηθάει να μην δημιουργούνται ρητίδε. Ε, θα βάλουμε λίγο μελάκι, το οποίο είναι κατα... ε, μια κουταλιά του γλυκού μέλι, το οποίο είναι καταπραγητικό και μαλακτικό. Πάλι είναι λίγο. Ό,τι καλύτερο αυτά, αυτά. Είναι ό,τι καλύτερο για την επιδερμίδα. Λίγο λεμονάκι που είπαμε έχει τη βιταμίνη C και βοηθάει. Σε μήνα μου από χαρτιά. Ε, και, μία, και λίγο αμυγδαλέλαιο το οποίο Έχει είναι πολύ σημαντικό. Έχει το αβοκάτο με το λεμόνι και αμέσω μαλάκωσε. Κάνει τρελή δουλειά wow. και, και το αβοκάτο. Αυτή εδώ είναι η αντιρρητητική μας ε, μάσκα. Μέλ. Μέλ. Λεμονάκι. Λεμόνι. Και μία, μία, μία σταγονίτσα αμυγδαλέλαιο το οποίο και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Έχει αντιρρητητική δράση και πολύ ενδοτικό. Πάρα πολύ ωραία. Πόσο ώρα τα αφήνεις, ένα δεκάλεπτο και λεπτό. Ένα πανεύκολο σκράμπ για τα χείλη, παίρνεις τίποτα, μη, λίγο λεμονάκι και το κάνεις έτσι στα χείλη και το αφήνεις, δεν το ξεβγάζεις, κάνεις λίγο έτσι, μπορείς να βάλεις και λίγο αλάτι απάνω για να κάνει καλύτερη απολέπιση, είναι ήπια απολέπιση, δεν θα ενοχλήσει. Και αυτό που είπε ότι πριν κυβεθούμε, Βάζουμε έτσι λίγο με το λεμόνι. Λίγο λεμόνι έτσι θα βάλεις στο πρόσωπο και θα τα αφήσει. Και, και το κάνεις. Και το το δέρμα. Αλήθεια. Τσίτα το κάνεις. Άρα και να το κάνουμε και κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ μπορείς να το κάνεις. Εκτός σου είπα αν έχεις ευαίσθητη δερμίδα. Και τέλος να πω για τα νύχια ότι κάνει πολύ καλό. Ε, λίγο, αν έχεις δηλαδή λεπτά νύχια και πετσάκια γύρω γύρω πρόβλημα με τα πετσάκια βάζεις λίγο λεμονάκι, λίγο λαδάκι. Στα πετσάκια, ε. Και για τα πετσάκια και για τα ε, ε, ευαίσθητα νύχια και αυτά που σπάνε. Σκληραίνει τα νύχια, Το, ε. το σκληραίνει το λεμόνι, ναι, και τα ενυδατώνει τα πετσάκια το λάδι. Βάζεις 
στον ήχη γύρω γύρω, κάνεις ένα ελαφρύ μασάζ ναι, σε όλα στα νύχια και το αφήνεις χωρίς να το ξεβγάλεις και κοιμάσαι με αυτό και το πρωί θα είναι πολύ λεπτά, ε, πολύ Η γιαγιά μου ξέρετε μου έλεγε τα πετσάκια. Τι έκανα. Τι. Από το νερό που έβρασε τα κάστανα. Αλήθεια. Παιδιά ναι και το έχω κάνει και πραγματικά μετά με το ξυλάκι θα το πίεζα προς τα πάνω, ε, έφευγε. Ίσως επειδή τα κάστανα έχουν και σαν κάποιο έλεγχο φαντάζομαι Δεν για ξέρω, να κάνεις έτσι έλεγχο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μου έδειξε τη ζάχαρη τι κάνει. Α, με τη ζάχαρη θα κάνουμε ένα πανεύκολο σκραμπ για το σώμα. Να μας το πεις μου. Βάζεις. Πού να το βάλω τώρα. Ναι, ναι, πες το, δεν πειράζει. Βάζεις λίγο ζάχαρη. Λίγη ζάχαρη, ναι, ζάχαρη ωραία. Και μερικές σταγονίτσες λεμόνι. Και απλά κανονικά με τον ίδιο τρόπο όπως κάνουμε απολέψη σκραμπ. Κάνει και ξεβγάζει τον μπάνιο σου, δεν το αφήνει πάνω. Αυτό το αβοκάτο μου το λεμόνι είναι σούπερ υδατικό. Ένα το δοκιμάσετε. Σουζάνα, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δώστε μου τραγούδι.